Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur le journal du 94. Il est 20h. Voici les titres de l'actualité. Le couvre-feu respecté par tous. Quand le skate devient plus important que le respect de la loi, tout est permis pour les skateurs. Même d'être dans la rue à 18h10. De nouveaux métiers se sont créés à la suite du Covid. Nous vous raconterons l'histoire de Charles, un patron qui a réussi à innover et a inventé un travail qui se devait d'être reconnu. Ce lundi matin, un homme a été retrouvé mort après avoir regardé, tenez-vous bien, 8459 fois le dernier James Bond pendant trois semaines. Quand la laverie est délaissée pour les machines à laver à cause du Covid, les laveries ferment. Nous nous retrouvons pour la première fois devant la dernière laverie de France qui est toujours en activité. Et enfin, nous terminerons sur le téléachat Grrr, Journalière Avec ce soir, encore plus de chats et de passion je serai encore là. Bon, navré pour vous, hein, mais moi, ça me fait plaisir afin de vous présenter des chats tout mignons. Miaou C'est une véritable révélation. Mathieu Foltz, rédacteur en chef de M6, a été retrouvé hier soir par la police au skatepark Le Vieux Chartreux du plessis trévis La police lui a donné une sévère amende car non-respect du couvre-feu. Alors, que s'est-il vraiment passé À vrai dire, nous ne savons pas non plus ce qui s'est passé. Alors, voici un reportage de Mathieu Falls lui-même et de Thibaut Michelin. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, vient d'annoncer le couvre-feu dès 18h. Pendant ce temps-là, Mathieu Falls, 32 ans, rédacteur en chef de la rubrique Info de M6, se retrouve dans un bar. À seulement 10 minutes du couvre-feu de 18h, il se bourre la gueule et fait un TikTok. Il est 17h59 lorsqu'il rentre chez lui. Ah mais moi, je, je m'en contrefous hein, du, du couvre-feu, je trouve ça euh, limite... Euh... Euh, choquant franchement ça je, je suis là parce que ça fait quand même euh, plus euh, d'un an que je n'ai pas pu à cause du coronavirus euh, organiser des, des initiations en fait euh, pour de, de skate aux, aux jeunes et donc euh, moi j'ai craqué quoi j'ai ouais j'ai violé le couvre-feu alors que Mathieu skate deux jeunes du quartier entrent dans le skatepark Amandine, ah, Amandine. j'ai 16 ans 16 ans tu sais Elle, tu connais c'est ma bestie Alicia hey, ouais. Elle a 17 ans. Ah, mais qu'elle s'est blessée là-bas Oh là là Oh Les deux amis d'enfance se sont fait embarquer hier soir pour non-respect du couvre-feu en vigueur à 18h et pour vol de biens privés. D'après le parquet, ils seraient déjà connus pour des vols en masse. Désolé, nous n'avions pas bien compris le sujet non plus. Nous saluons actuellement Mathieu Foltz, qui est derrière le plateau. On pourrait penser que la crise du Covid a pu déchirer des vies et des métiers. Cependant, cela a pu permettre à un patron de rebondir grâce au Covid et de créer un nouvel emploi. Voici une histoire hors du commun par encore Mathieu Foltz et Thibaut Michelin. Charles a 32 ans et est responsable des ressources humaines chez Monsanto. Un travail chiant fatigant et surtout mauvais pour sa santé. À force de déchirer des CV lettres de motivation qu'il reçoit à longueur de journée, Charles a développé des troubles musculosquelettiques durant sa vie professionnelle et extra-professionnelle plus que difficile. L'entreprise, il y a 4 ans déjà, devait investir dans une déchiqueteuse, sauf qu'avec la crise Covid, ça n'a pas pu se faire. Vous pouvez entrer après de multiples rendez-vous avec le corps médical, les médecins sont unanimes. Charles ne pourra plus jamais déchirer de sa vie. Il a alors l'idée qui va révolutionner son entreprise. Après m'être renseigné à Pôle emploi, j'ai constaté que le travail de déchireur n'existait pas. J'ai tout de suite profité de cette opportunité en proposant ce nouveau poste à Monsanto. Ça, ça a immédiatement buzzé quand j'ai publié une annonce sur plusieurs sites d'offres de, d'emploi. J'ai reçu genre une centaine de, de CV dans l'heure. Et comment avez-vous trouvé la bonne personne Trois jours après avoir publié l'annonce, la corbeille de ma messagerie était pleine et il ne me restait plus qu'un mail qui rentrait pas dedans. C'était celui d'une jeune fille à peine majeure qui qui avait besoin d'argent pour financer son permis de conduire et euh, qui, par chance, avait travaillé dans une papeterie avant. Depuis, Iska a été prise en CDI et semble plus qu'aimer son nouveau travail. Oh, en plus d'avoir réussi à créer de l'emploi dans son entreprise tout en redressant son chiffre d'affaires, 
Par là aussi, qui entreprend une reconversion professionnelle grâce à laquelle il peut continuer à participer au développement de Monsanto en gardant son éthique et surtout son esprit d'équipe. Yeah yeah Déchirer, ça déchire. C'est insolite. Forcé par sa compagne, un jeune homme a été voir le dernier James Bond mourir peut attendre. Il est resté dans le cinéma qui était fermé pour cause de travaux pendant trois semaines. Sans vouloir, il aura vu le film 8459 fois. Et cela lui aurait été fatal. C'est un drôle de record, mais surtout tragique, qui a été homologué il y a quelques jours dans ce petit cinéma de l'espace Paul Valéry du Plessis Trévis. À l'intérieur d'une des salles obscures se trouvant à l'étage, Dalil, 32 ans, aurait vu le dernier James Bond 8459 fois consécutive avant de trouver la mort. Le plus grand nombre de visionnages a été pulvérisé. C'est assez incroyable parce que le dernier record, il a été fait pour le film Dune. Le mec est aussi mort, mais d'ennui. Regardez 8459 fois James Bond, j'en suis capable, mais d'affilée, je me serais tiré une balle. Ce record, en plus d'avoir été décerné à titre posthume, ce qui est déjà exceptionnel en soi, fait polémique au sein de cette ville sans histoire du Val-de-Marne. Car Dalil, en plus de n'avoir aucun amour pour cette saga, n'aurait exprimé aucune envie de voir le dernier opus en avant-première ce soir-là, comme l'atteste cette vidéo tournée par sa compagne. Et alors, ça fait quoi d'aller voir James Bond avec sa chérie J'en ai rien à péter, j'aime pas James Bond, et je crois que je t'aime plus. Je croyais que c'était son film préféré, je le voyais tous les jours partir, au boulot avec son costard et son flingue, mais je croyais que c'était parce qu'il aimait un peu trop James Bond. Sa disparition a en tout cas laissé une vague d'émotion derrière elle. Dans l'île, c'était un bon gars. Une marche blanche devrait avoir lieu ce samedi. Pour l'heure, l'enquête afin de déterminer si ce record a été consenti ou non pédale encore. Après analyse de la vidéo amateur, nos experts sont unanimes. Dalil ne voulait pas voir James Bond et par conséquent ne voulait pas battre ce record. Cependant, son numéro de téléphone finissait par 007. Ce qui sème le doute. Des auditions seraient actuellement en cours afin de démêler le vrai du faux et cerner ses penchants ou non pour le film. Cependant, si l'hypothèse retenue est qu'il ne voulait pas aller au cinéma ce soir-là, une question reste entière. Comment le jeune homme a-t-il pu rester enfermé aussi longtemps Trois semaines, soit 21 jours Dans la salle sans que personne ne s'en rende compte alors ça s'est passé, euh, bah c'était la dernière projection juste avant les travaux qui ont duré environ trois semaines. Il est possible que le spectateur ait fait tomber un pop-corn sous son siège, qu'il soit penché pour le ramasser et ensuite euh, bah, le projectionniste qui fermait la salle ne l'aura pas vu sous le siège. Euh, C'est ce qui était arrivé il y a 12 ans à une spectatrice octogénaire qui avait laissé tomber son dentier. C'était pendant une projection de Scary Movie. L'association Les Amis de Dalil, qui a vu le jour suite au décès du jeune homme, a porté plainte contre la mairie du Plessis Trévis, pour mise en danger de la vue d'autrui et non assistance à spectateurs en danger. Des menaces de mort auraient été ensuite émises à l'encontre du maire, qui n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. S'il y avait une morale à cette histoire, en fin de compte, ce serait que mourir ne peut pas toujours attendre. Comme quoi mourir ne peut pas toujours attendre. C'est triste. Avec le Covid, les, la les laveries sont laissées à l'abandon. Interdits de sortie, les Français n'ont pas eu d'autre choix que, que de laver leur linge chez eux. Actuellement, il ne reste plus qu'une seule laverie en France. C'est une triste nouvelle, hein, parce qu'il parce qu n'en reste plus qu'une. Du coup, on va, on va retrouver nos, nos deux intervenants comme d'habitude. Pourquoi c'est toujours moi d'ailleurs On en est là. La vie, c'est de la merde. Ils vont nous expliquer pourquoi, pourquoi il en reste plus <rire> C'est vraiment une tragique nouvelle. Euh, Désolée, bah on n'entend plus rien à cause de la dernière machine à laver qui tourne. Euh...
du coup, je vous présente toutes mes excuses au nom de l'équipe, au nom de, de moi et au nom de ma mère qui, qui le faisait quand elle était petite. Elle allait dans la machine, elle sentait le savon. Elle le glissait comme ça dans la machine à laver. Désolée. Et voici notre femme était là, chat. Yes Assurée par moi-même, évidemment, hein, qui vous permet de savoir chaque jour si vous suivez bien notre fameux journal. Euh, grâce au quiz, et euh, ça va vous permettre de gagner des cadeaux et d'assurer un lien avec les téléspectateurs, moi, et, et permettre de gagner de l'argent pour l'équipe. Parce qu'on a un manque de, de nourriture et euh, c'est pas moi qui ai écrit euh, la dernière phrase, je suis désolée. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez trop bien. C'est Iska et on se retrouve aujourd'hui, non pas pour parler de petits chats tout mignon, mais on va essayer de vous faire gagner un petit lot de peluches sympa. Un lot ultra sympa. Alors je vais pas vous présenter toutes les peluches, mais on va présenter les plus importantes. Vous allez les gagner en répondant bien aux questions. Et je sais que vous allez bien répondre parce que vous êtes sympa. Ouais. Bon, déjà, il y a rectangle. Ensuite, il y a carré. Et là, c'est nos ans. Maintenant, on va passer aux questions. Est-ce que vous êtes prêts Ouais Très bien Il faut que vous répondez à une question. Euh, non, à trois questions. Est-ce que vous êtes prêts, les amis Ouais C'est génial Je suis trop contente. Première question. Comment est mort Dalil est-ce qu'il est mort 1. En mangeant du popcorn. 2. Parce que Eric Andai l'a tué. Et 3. À cause de James Bond. Deuxième question. Est-ce que Mathieu Falls, rédacteur en chef de M6, est-il sympa Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Réponse C. Répondez oui ou sinon il va me tuer. Il est juste derrière le plateau. <rire> Et à la fin, la troisième question. Ok. Quel est le nom de Charles L'entreprise. Quel est le nom de l'entreprise de Charles Oui, désolé, je suis un peu tête en l'air. 1. Monsanto. 2. Mon manteau. 3. Mon bon sapin rendez forêt que j'avais d'ouverture. Si vous avez la réponse, répondez au 01, 01, 01. Je répète, au 01, 01, 01. Oh, J'entends en l'oreillette qu'il y a une personne qui a déjà répondu. Voyons voir à présent qui a gagné. Bonjour Vous avez gagné Mais quoi euh, Ben, l'autre peluche, monsieur. Oh, cool euh, Vous le recevrez dans la limite des stocks disponibles, mais si vous êtes sympa. D'accord D'accord Au revoir Au revoir Au revoir Allez Je vous remercie de m'avoir suivi. Maintenant, prenez bien soin de vous, dormez bien, faites bien vos rêves avec des belles peluches toutes douces. Bon, bisous à tous Et voilà, le téléachat s'est terminé. Merci à Iscat, c'est moi, <rire> d'avoir réussi à capter votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi le journal La Vague du 94. Ce soir, à 20h40, il y a notre fameux remake Ghostbuster. On n'est pas pu, à cause du coronavirus, organiser des... Vous avez essayé de faire rentrer Massy dans l'aspirateur ou c'est comment Passez une agréable soirée.